Hi friends, in the video, we will see his first flight of the pros. If you look at this, we will see the first unit in the 10th textbook. His first flight of the pros is the first flight of the pros. பரக்கரத்துக்கே ரொம்ப பயப்படுற ஒரு குட்டி சீகல் அதாவது ஒரு குட்டி கடற்பறவை எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பறந்தது அப்படின்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட் இதை எழுதுனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லியாம் ஓ ஃப்ளாஹி இவரோட பீரியட் எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இவர் அயர்லாந்து சேர்ந்தவர் இவர் வந்து நிறைய நாவல்கள் சிறுகதைகள் இதெல்லாம் எழுதியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஐரிஷ் இலக்கிய மறுமலர்ச்சியில் இவர் ஒரு முக்கிய பங்காற்றிருக்காரு அப்படின்னே சொல்லணும் பெரும்பாலும் ஐரிஷ் மொழியை மட்டுமே பேசக்கூடிய இடத்துலேருந்து வந்த இவர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் நிறைய எழுதியிருக்காரு ஐரிஷில் சில சிறுகதைகள் எழுதியிருக்காரு இவர் பெரும்பான்மையான நேரத்தை பயணம் செய்கிறதுல செலவிட்டார் இவர் ரொம்ப அமைதியாக எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் சரி வாங்க இப்போ ப்ரோஸ்குள்ளே போகலாம் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட் இதில் யாருடைய ஃப்ளைட்டை பற்றி ஆற்றல் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு எங் சீகல் அதாவது ஒரு குட்டி சீகலோட ஃப்ளைட் பற்றி சீகல்ன்றது ஒரு விதமான கடற்பறவை இந்த குட்டி சீகல் மட்டும் தனியாக இருக்குது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பெரிய மலையில் நீட்டிகிட்டு இருக்கிற பாறையில் இருக்குது அதை தான் லெஜ்ஜுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த குட்டி சீகலோட ரெண்டு பிரதரும் ஒரு சிஸ்டரும் முந்தின நாளே பறந்து போயிட்டாங்க ஆனால் இந்த சீகலுக்கு மட்டும் அவங்களோட பறந்து போகிறதுக்கு ரொம்பவே பயமாக இருக்குது இந்த சீகல் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி ஓடி வந்து அந்த பாறையோட விளிம்பில் நின்று சிறகடிக்க முயற்சி பண்ணுது ஆனால் அந்த சமயத்தில் பார்த்தா அதுக்கு பயம் வந்துடுது அந்த பாறையோட விளிம்பில் நின்று கீழே பார்க்கும்போது ரொம்ப தூரத்துக்கு பறந்து விரிந்த அந்த அகன்ற கடலை பார்க்கும்போது நம்ம சீகலுக்கு பயம் வந்துடுது அந்த சீகலுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா நம்மளோட ரெக்கைகள் நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணாது நம்மளால் பறக்க முடியாது அப்படின்னு தோணுது அதனால் அந்த சீகல் தலையை தொங்க போட்டுக்கிட்டு திரும்ப ஓடி வந்துடுது எங்கே வருது அப்படின்னா அந்த பாறையில் முந்தின நாள் அது தூங்கின அந்த சின்ன ஹோல்குள்ளேயே வந்துடுது ஈவன் இந்த சீகலோட பிரதர்ஸும் சரி சிஸ்டரும் சரி அவங்களோட ரெக்கைகள் இந்த சீகலோட ரெக்கையை விட சின்னதாக தான் இருக்கு இருந்தாலும் அவங்க விளிம்புக்கு ஓடி வந்து நல்லா சிறகடிச்சு பறந்து போயிட்டாங்க ஆனால் நம்ம சீகலுக்கு அந்த தைரியத்தை கொண்டு வர முடியலை அதில் வந்து டைவெடிச்சு பறக்கிறதுலாம் நம்மளால் முடியாத காரியம் அப்படின்னு நினைக்குது சீகல் நம்ம சீகலோட அப்பா சீகலும் அம்மா சீகலும் சீகலை கூப்பிட்டு பயங்கரமாக திட்டுறாங்க என்னன்னு திட்டுறாங்க அப்படின்னா நீ மட்டும் இங்கேருந்து பறந்து போய் இற தேடல அப்படின்னா இந்த பாறையிலே பட்டினி கிடக்க வேண்டியது தான் அப்படின்னு சொல்லி திட்டி பயமுறுத்துறாங்க ஆனாலும் சீகல் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து பறக்கவே இல்லை ஏன் அப்படின்னா எங்கே நம்ம பறந்தோம் அப்படின்னா நம்ம விழுந்து இறந்துருவோமோ அப்படின்ற ஒரு பயத்துலேயே இது பறக்கலை இதெல்லாம் நடந்து ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கடந்து போயிடுச்சு இது வரைக்குமே யாரும் நம்ம சீகல் பக்கத்தில் வரவே இல்லை அதற்கு முந்தின நாள் ஃபுல்லாக இந்த சீகல் வந்து தன்னுடைய பெற்றோர்கள் சகோதரன்கள் சகோதரி இவங்கெல்லாம் பறக்கிறத பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு தன்னுடைய பெற்றோர்கள் வந்து தன்னோட சகோதரங்களுக்கும் சகோதரிக்கும் எப்படி பர்ஃபெக்டாக பறக்கிறது அப்படின்னு கற்றுத்தரத அதுக்கப்புறம் அந்த அலைகளில் எப்படி நான் சுக்கா வெளில வர்றது அதில் ஃபிஷ் வெளில வரும்போது அதை எப்படி டைவ் பண்ணி பிடிக்கிறது இதெல்லாம் கற்றுத்தரத பார்த்துட்டு இருக்கு இந்த சீகல் என்னத்தை பார்த்துது அப்படின்னா தன்னுடைய அண்ணன் அவருடைய முதல் ஃபிஷ்ஷை கேட்ச் பண்ணுறதையும் ஒரு பாறை மேலே வச்சுக்கிட்டு அதை எடுத்து சாப்பிட்றதையும் பார்த்துது இந்த சீகலோட பேரண்ட்ஸ் அந்த பிரதர்ஸ் சீகல் தன்னோட ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷை பிடிச்சி சாப்பிட்றத பார்த்து ரொம்ப பெருமையாக சத்தமிடுறாங்க காலையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோல் ஃபேமிலியும் அதாவது பேரண்ட்ஸ் சீகல் பிரதர்ஸ் சீகல்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த சிஸ்டர் சீகல் இவங்க எல்லாருமே இந்த பிளாட்ரூவில் இருக்காங்க செங்குத்தா உயரமான பாறைக்கு மேலே கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸ் சமதளம் இருக்கும் அது தான் பிளாட்ரோ பீடபூமின்னு சொல்கிறோம் அந்த இடத்துக்கிட்ட இந்த ஹோல் ஃபேமிலியும் நடந்துக்கிட்டே நம்ம சீகலோட கோழைத்தனத்தை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே எறிக்கிட்டு வருது தெற்கு பகுதியை பார்த்து இருக்கிற இந்த பாறையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் பயங்கரமாக இருக்குது நம்ம சீகலுக்கு அந்த ஹீட்டை வந்து தாங்கவே முடியல ஏன் அப்படின்னா முந்தின நாள் நைட்லேருந்து நம்ம சீகல் எதுவுமே சாப்பிடல அதனால் அந்த வெப்பத்தால் தாங்கவே முடியல அப்போதைக்கு நம்ம சீகல் கண்ணில் என்ன தட்டுப்படுது அப்படின்னா பாறையோட ஒரு ஓரத்தில் நல்லா காஞ்சி போன மேக்ரல் ஃபிஷ் டெய்லோட ஒரு பீஸ் தட்டுப்படுது 
மேக்ரல் அப்படின்றது நல்ல டேஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான ஃபிஷ்ஷு அதை தவிர்த்து அங்கே வேற எதுவும் ஒரு சின்ன உணவு கூட கிடையாது நம்ம சீகல் அந்த பாறையில் இன்ச் பை இன்ச்சாக தேடி பார்க்குது நமக்கு எதாவது சாப்பிட கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா தேடி பார்க்குது எதுவுமே சாப்பிட கிடைக்காததால தான் வெளிவந்த அந்த முட்டை ஓடு இருக்கும்ல அந்த ஓடெல்லாம் அப்படியே கரக் முறக்கன் கரண்டி சுரண்டி பார்க்குது அது அந்த சீகலுக்கு எப்படி இருக்குன்னா தன்னுடைய ஒரு பகுதியை தானே சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு உணர்வாக இருக்கு நம்ம சீகல் என்ன செய்யுது அப்படின்னா அந்த பாறையோட ஒரு எண்ணிலேருந்து இன்னொரு எண்ணுக்கு முன்னும் பின்னுமா அப்படின்னு மெதுவாக நடந்துகிட்டே இருக்கு குழப்பத்தில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் பொறுமையாக இங்கும் அங்கும் நடந்துட்டுருக்கு பறக்காமலேயே தன்னுடைய பேரண்ட்ஸை அடையிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே நடந்துட்டுருக்கு ஆனால் அந்த பாறையுடைய எந்த சைடு பார்த்தாலுமே நல்லா செங்குத்தாக இருக்குது அதாவது நல்ல ஸ்டீப் ஃபாலாக இருக்குது அது கீழே பார்த்தா கடல் தான் இருக்குது நம்ம சீகல் இருக்கிற பாறைக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் இருக்கிற பாறைக்கும் இடையில் நல்ல அகன்ற ஆழமான ஒரு இடைவெளி இருக்குது பறக்காமலேயே தன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்டே போகணும் அப்படின்னா நம்ம சீகல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பாறையோட நார்த் சைடை நோக்கி மூவ் பண்ணால் தான் உண்டு ஆனாலுமே எப்படி அது நடக்கும் வந்துட்டு எந்த விதமான ஒரு பாறையுமே கிடையாது அதே சமயம் இது பறக்கவும் பறக்காதே அதுக்கு மேலே நம்ம சீகளால் எதையுமே பார்க்க முடியலை அந்த செங்குத்தான பாறை ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்குது அண்ட் அதோட உச்சி அதாவது அதோட மேலே பார்த்தா கீழே இருக்கிற கடலை விட ரொம்ப தூரமாக தெரியுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்து நம்ம சீகள் அந்த நீட்டிகிட்டு இருக்கிற பாறையோட வெளிம்புக்கு வருது அங்கே வந்து ஒத்த காலில் நிற்கிது இன்னொரு காலை தன்னுடைய ரெக்கைக்கு கீழே மறைச்சி வச்சுக்குது ஒத்த காலில் நின்றுக்கிட்டு ஒரு கண்ணை மூடிக்கிட்டு இன்னொரு கண்ணை அப்படியே அதாவது தூக்கத்தில் விழ போகிற மாதிரி ஒரு பாவனை பண்ணுது ஸோ நம்ம இப்படி நின்னோன்னா நம்மளை யாராவது கண்டுப்பாங்க நமக்கு எதாவது தருவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம சீகல் இப்படி நிற்குது ஆனால் அவங்க பேரண்ட்ஸ் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் யாரும் வந்து இதை பார்க்கவே இல்லை அதாவது கண்டுக்கவே இல்லை அப்போதைக்கு நம்ம சீகல் என்னத்தை பார்க்குது அப்படின்னா தன்னுடைய ரெண்டு பிரதர்ஸும் சிஸ்டரும் அந்த பீடபூமி மேலே அப்படி தன்னுடைய தலையை கழுத்துக்குள்ளே சாய்ச்சிக்கிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கிறத பார்க்குது இந்த ஃபாதர் சீகல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ரெக்கைகளை அப்படியே சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இந்த மதர் சீகல் மட்டும்தான் நம்ம சீகலை பார்க்குது இந்த மதர் சீகல் வந்து அந்த பீடபூமி மேலே கொஞ்சம் தூக்குன மாதிரி இருக்கிற பகுதியில் அதுதான் அங்கே ஹம்ப்புன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இந்த கேமலுக்கெலாம் ஹம்ப் இருக்கும்ல அதே மாதிரி அந்த பீடபூமியில் கொஞ்சம் தூக்குன மாதிரி இருக்குது அந்த உயரமான பகுதியில் தலையை மேலே தூக்குன மாதிரி ப்ரீஸ் மட்டும் கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி பார்த்து நிற்குது அப்பப்போ இந்த மதர் சீகல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தன்னுடைய காலை கீழே கிடக்கிற அந்த ஃபிஷ்ஷை அப்பப்போ கிழிக்கிறது அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிற பாறையில் தன்னுடைய அழகை வந்து கொஞ்சம் கூர்மையாக்குறது திருப்பி வந்து அப்பப்போ கிழிக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்குது இதை பார்க்கும்போது நம்ம சீகளுக்கு பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி அப்பத்துக்கு அப்போ தன்னுடைய அழகை பாறையில் தேய்ச்சி ஷார்ப்பன் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஃபிஷ்ஷை கிழிச்சு சாப்பிட்றது நம்ம சீகளுக்கு எவ்வளோ பிடிக்கும் இப்போ நம்ம சீகள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மெல்லமாக ஒரு சத்தத்தை எழுப்புது அதுக்கு அந்த மத சீகளும் சத்தத்தை எழுப்புது சத்தத்தை எழுப்பிட்டு நம்ம சீகளில் பார்க்குது நம்ம சீகள் அழுவுது கெஞ்சுது எனக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் சாப்பாடு கொண்டு வாங்க அப்படின்னு அவங்க அம்மாவை பார்த்து கெஞ்சுது அவங்க அம்மாவும் நம்ம சீகளை பார்த்து திருப்பி சத்தம் எழுப்புறாங்க நம்ம சீகள் வந்து ரொம்ப வருத்தமாக தொடர்ந்து கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீகள் அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷமான சத்தத்தை எழுப்புது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மற்ற சீகள் ஃபிஷ்ஷோட ஒரு பீஸை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம சீகளை நோக்கி பறந்து வராங்க நம்ம சீகள் ரொம்ப ஆர்வமாக அப்படியே சாஞ்சி அந்த பாறையில் தன்னோட காலை டப் டப்புன்னு தட்டிக்கிட்டே அந்த மதர் சீகல் பறந்து வரதை பார்த்து அவங்க கிட்ட போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது ஆனால் அந்த மதர் சீகல் நம்ம சீகலுக்கு ஆப்போசிட்டில் அதான் எதிர்பார்க்கம் இந்த பாறைக்கு இணையாக இருக்கிற ஒரு பாறை வரும்போது அதில் வந்து ஹால்ட் ஆகிடுது கால்கள் வந்து தொங்குற நிலையிலையும் அதனுடைய இறக்கைகள் எந்த விதமான அசைவும் இல்லாத மாதிரியும் ஹால்ட் ஆகுது இப்போ அந்த மதர் சீகல் அழகில் இருக்கிற அந்த ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீகளோட வாய்க்கு கிட்டத்தட்ட எட்டு தூரத்தில் தான் இருக்கு இந்த சீகல் வந்து ஒரு நிமிஷம் அப்படியே ஆச்சரியமாக வெயிட் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு என்ன வியப்பாக இருந்தது அப்படின்னா ஏன் நம்ம அம்மா வந்து நம்ம பக்கத்தில் வந்து அதை கொடுக்கல அப்படின்றது அதுக்கு புரியவே இல்லை பசியில் அப்படியே பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம சீகலுக்கு இப்போ நம்ம சீகல் என்
தன் அம்மா அழகில் இருக்கிற அந்த ஃபிஷ்ஷை நோக்கி டைவ் அடிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சத்தத்தோட நம்ம சீகல் வந்து அந்த பாறைக்கு வெளியில் கீழ் நோக்கி விழுது நம்ம சீகல் அந்த மத்த சீகலை பாஸ் பண்ணி கீழே வரும்போது அந்த ரெக்கைகளோட ஒரு சத்தத்தை கேட்க முடியுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீகலுக்கு பயங்கரமாக பயம் ஆயிடுது தன்னுடைய இதயமே நின்று போன மாதிரி ஆயிடுது நம்ம சீகளால் எதையுமே கேட்க முடியல ஆனால் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் அடுத்த கணமே நம்ம சீகளால் உணர முடியுது எதை உணர முடியுது அப்படின்னா தன்னுடைய இறக்கைகள் வெளிப்புறமாக விரிவடையிறத உணர முடியுது காற்று வந்து தன்னுடைய மார்பு பகுதியில் இருக்கிற இறகுகள் மூலம் அப்படியே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வயிற்று பகுதிக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இறக்கைகளுக்குள்ள வராதை உணர முடியுது தன்னுடைய இறக்கைகளோட முனைகள் காற்றை கிழிச்சி பறக்கிறத நம்ம சீகளால் உணர முடியுது இப்போ நம்ம சீகள் கீழே விழலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைட்லேயும் அப்படியே மேல் நோக்கியும் உயர உயர பறக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ நம்ம சீகளுக்கு பயமாக இல்லை லைட்டாக அப்படியே மயக்க வர மாதிரி தான் இருக்கு நம்ம சீகள் இப்போ வந்து தன்னுடைய இறக்கைகளை நல்லா படப்படன் சிறகடிச்சு மேல் நோக்கி பறக்க ஆரம்பிச்சிடுது நம்ம சீகள் இப்போ நல்லா சந்தோஷமாக சத்தம் எழுப்பிக்கிட்டே இறக்கைகளை நல்லா சிறகடிச்சு மேல் நோக்கி பறக்குது தன்னுடைய ப்ரீஸ்டை நல்லா உயர்த்தி காற்றுக்கு எதிர்ப்புறத்தில் காமிச்சு நல்லா சத்தம் எழுப்பிக்கிட்டே ஜாலியாக பறக்குது சீகள் இப்போ அம்மா சீகள் வேகமாக பறந்து நம்ம சீகளுக்கு பக்கத்தில் வராங்க அப்படி பக்கத்தில் வரும்போது அவங்களோட ரெக்கைகள் வந்து நல்லா பெருத்த ஒளி நல்ல சவுண்ட் எழுப்புது நம்ம சீகளும் ஒரு சத்தத்தை எழுப்பி தன்னுடைய அம்மா கிட்ட ஆன்சர் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்பா சீகள் நம்ம சீகளுக்கு மேலே சத்தம் போட்டுக்கிட்டே பறக்குது அந்த பிரதர்ஸ் சீகளும் சிஸ்டர்ஸ் சீகளும் நம்ம சீகளை சுற்றி பறக்குது நல்லா உயரமாக பறந்துட்டு டைவ் அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி பறந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ நம்ம சீகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் பறக்கவே முடியாது அப்படின்றது மறந்தே போச்சு நம்ம சீகளும் நல்லா சத்தம் போட்டுக்கிட்டு டைவ் அடிக்க உயர உயர பறக்க இதுக்கெலாம் ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம சீகள் வந்து கடலுக்கு ஜஸ்ட் மேலே அப்படியே பறந்துட்டுருக்கு தனக்கு கீழே இருக்கிற நல்லா அந்த அகன்று விரிஞ்ச க்ரீன் சீயை பார்க்குது நம்ம சீகள் தன்னுடைய அழகுகளை அப்படியே சைடில் திருப்பி அப்படியே சந்தோஷமாக சத்தம் போட்டுக்கிட்டே பறக்குது சீகள் நம்ம சீகளோட பேரண்ட்ஸ் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர் எல்லாருமே நம்ம சீகளுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு தளத்தில் உட்காடுறாங்க ஸோ அவங்க அப்படி லேண்ட் ஆகி உட்காந்ததும் நம்ம சீகள்லையும் இங்கே வா வந்து உட்காரு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க நம்மளுடைய சீகள் அப்படியே இந்த க்ரீன் சீல காலை வச்சு அது மேலே நிற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுது ஆனால் அந்த சீகளோட கால் வந்து அது உள்ளே போயிடுது பயத்தில் திருப்பி எந்திரிச்சிடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கையை அடிச்சுக்கிட்டு எந்திரிக்க முயற்சி பண்ணுது நம்ம சீகள் ஆனால் நம்ம சீகள் சாப்பிடாததால் ரொம்ப டயர்டாகவும் வீக்காகவும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இவ்வளோ தூரம் பறந்து வந்ததில் அதோட எனர்ஜி ஃபுல்லாக போயிடுச்சு அதனால் நம்ம சீகளால் டக்குன்னு எழுந்து பறக்க முடியல நம்ம சீகளோட கால் வந்து கடலுக்குள்ளே போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம சீகளோட அடி வயிறு வந்து கடலை அப்படியே டச் பண்ணுது அதுக்கு மேலே சீகள் வந்து கடலுக்குள்ளே போகலை அது மேலே அப்படியே மிதந்துட்டுருக்கு நம்ம சீகளை சுற்றி அதோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நல்லா சத்தம் போட்டுக்கிட்டு நம்ம சீகளை புகழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சீகளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு டாக் ஃபிஷ்ஷும் கொடுக்குறாங்க இவ்வாறு தான் நம்ம சீகள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பறக்க ஆரம்பிச்சிது இதோட இந்த ப்ரோஸ் முடியுது இவ்வளோ நேரம் இந்த ஸ்டோரியை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர்